एम सी क्यूज नंबर वन क्रिस्टल डायरेक्शन आर डिफाइंड एज इस एम सी क्यूज में पूछा हुआ है क्रिस्टल्स की जो डायरेक्शन होती हैं उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं द करेक्ट आंसर इज ए सर्टेन डायरेक्शन इन साइड द क्रिस्टल अलोंग विच लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ द एटम्स एग्जिस्ट नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर टू क्रिस्टल प्लेन्स एंड डायरेक्शन कैन बी रिप्रजेंटेड बाई ए सेट ऑफ डैश स्मॉल इंटीजर्स करेक्ट आंसर इज बी थ्री एच के एल एम सी क्यूज नंबर थ्री की बात करते हैं टू रिप्रजेंट क्रिस्टल डायरेक्शन द मिलर एंड शुड बी इनकलोज इन करेक्ट आंसर इज ए स्केयर ऑफ ब्रैकेट्स एम सी क्यूज नंबर फोर की बात करते हैं इफ द मिलर एंड ऑफ टू प्लेन्स आर टू वन वन एंड फोर टू टू देन दे आर करेक्ट आंसर इज ए पैरल होंगी इस एम सी क्यूज में एक्चुअली हमें दो मिलर एंड की प्लेन्स यहाँ पे गिवन है और पूछा गया है कि इन प्लेन्स के मुताबिक वो दोनों प्लेन्स जो होंगी वो पैरल होंगी अकॉर्डिंग टू मिलर एंड रूल्स एम सी क्यूज नंबर फाइव की बात करते हैं इफ द मिलर एंड ऑफ ए प्लेन अलोंग वाई एंड जी डायरेक्शन इज जीरो देन करेक्ट आंसर इज ए द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर सिक्स इफ द मिलर एंड ऑफ ए प्लेन इज एच के डैश एल देन द प्लेन इज यहाँ पे मिलर एंड की प्लेन यहाँ पे गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन द करेक्ट आंसर इज सी इंटरसेक्ट नेगेटिव वाई एक्सिस नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम सी क्यूज नंबर सेवन की इफ एच के एल आर द मिलर एंड इन द क्यूबिक सिस्टम दे रिप्रजेंट दिस इज द मिलर एंड इन द क्यूबिक सिस्टम दिस रिप्रजेंट द ऑल ऑफ दीज डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस मिलर एंड एम सी क्यूज नंबर एट की बात करते हैं द मिलर एंड एच के एल दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट इन द क्यूबिक सिस्टम रिप्रजेंट द फॉलोइंग डायरेक्शन द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ मिलर एंड नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर नाइन की बात करते हैं इफ एच के एल रिप्रजेंट द मिलर एंड ऑफ द प्लेन्स इन द क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ द लेटेस्ट कॉन्स्टेंट ए देन द सेपरेशन बिटवीन द पैरल प्लेन्स इज इस एम सी क्यूज में हमें बताया गया है कि मिलर एंड को हम एच के एल से रिप्रजेंट करते हैं और ए हमारे पास अगर लेटेस्ट कॉन्स्टेंट की वैल्यू ए हो और उस वक्त हमारे पास जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेन्स होंगी वो क्या फार्मूला बनता है उसका करेक्ट आंसर इज ए डिवाइडेड बाई एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर होल अंडर रूट सी इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर टेन की बात करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल डिफेक्ट आर ऑल ऑफ क्वाइंट पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट सर्फिस डिफेक्ट वॉल्यूम डिफेक्ट सो डी इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर अलेवन की बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट आर इस एम सी क्यूज में पूछा हुआ है पॉइंट इफेक्ट क्या होते हैं करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज लेटेस्ट साइड डिफेक्ट कंपोस्टेशनल डिफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट सो डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर ट्वेल्व की इलेक्ट्रिकल चार्ज न्यूट्रलिटी इज द मेन टेंड इन दी डैश करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी शॉकटी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट सो करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर थर्टीन की बात करते हैं शॉकटी डिफेक्ट मे एग्जिस्ट इन दी करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स पोटाशियम बोरोमाइड क्रिस्टल्स सो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज एम सी क्यूज नंबर फोर्टीन की बात करते हैं सब्सिट्यूशनल डिफेक्ट एंड इंटरस्टेशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट बिलोंग टू दी करेक्ट आंसर इज कंपोसेशनल डिफेक्ट इज द करेक्ट आंसर दीज आर द टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट एम सी क्यूज नंबर फिफ्टीन नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द चार्ज आर द 
energy distribution in the crystal is referred as to the electronic defects b is the correct answer mcq number 16 ki baat karte hain point defects in the crystals are found by the all of these thermal fluctuations large deformations bombarding with high energetic particles so d is the correct answers mcq number 17 ki baat karte hain h dislocation and the screw dislocation belong to the this type of the defects is known as line defects c is the correct answer next baat karte hain mcq number 18 just above the edge of an incomplete crystals plane in a crystal the bond distance r dash correct answer is less than the normal value very very important b is the correct answer according to this statement mcq number 19 ki baat karte hain if the incomplete plane is below the slip plane then the edge dislocation is is mcq mein pucha hua hai ki agar incomplete planes below the slip plane ho us waqt hamare paas edge dislocation jo hogi wo negative hogi b is the correct answer mcq number baat karte hain 20 ki in the edge dislocation the burgers vectors is dash to the dislocation line according to this statement according to burgers vectors correct answer is c perpendicular to the dislocation line next baat karte hain mcqs number 21 if ev is the energy required to form a vacancy in the crystal containing n atoms at the temperature t the number of the vacancies in the crystals is to crystals ke andar jo number of वैकेंसीज होगी वो क्या उसका फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट तो करेक्ट आंसर इज ए एन एक्सपोटेंशियल माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के बी टी हेयर के बी इज द बोर्ड मैन कॉन्स्टेंट इट्स वैल्यू इज फिक्स एम सी क्यूज नंबर बात करते हैं ट्वेंटी टू की इफ ई पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन एन आइन कैटाइन पेयर फ्रॉम इंटीरियर टू द सर्फिस ऑफ एन आइनिक क्रिस्टल्स containing n pair of the ions the formation of the n pairs of the vacancies at the temperature t is given by according to this statement correct answer is c n exponential minus ep divided by 2 kb multiplied by t this is the formula according to this statement here kb is the boltzmann constant वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम सी कोज आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ये एम सी कोज आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं एम सी कोज नंबर ट्वेंटी थ्री लेट ई आई इज द एनर्जी रिक्वायर टू मूव ए कैटाइन पॉजिटिव आइन द इंटरस्टेशनल स्पेस ऑफ एन आइनिक क्रिस्टल कंटेनिंग एन नंबर ऑफ द एटम्स एंड एन आई इज द नंबर ऑफ द इंटरस्टेशियल स्पेसिस द नंबर ऑफ द वेज एंड कैटाइन आर मूवड to the interstitial space at temperature t is given by according to this statement the correct answer is n multiply ni into half power exponential minus ei divided by 2k multiply by t here kb is the boltzmann constant so a is the correct answer mcq number 24 ki baat karte hain if a monochromatic x rays of the wavelength lambda is incident at an angle of theta on a parallel set of the crystal planes of the separation d then the bragg's law for the constructive interference is n is equal to 1 2 3 up to so on the order of diffraction correct answer is 2d sin theta is equal to n lambda so this is the bragg's law एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी फाइव की बात करते हैं मिलर एंडीसिस ऑफ द प्लेन पैरल टू एक्स एंड वाई एक्सिस आर ओनली दिस कंडीशन एट जीरो जीरो वन नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर ट्वेंटी सिक्स द क्रिस्टल प्लेन आर डिफाइन एज सम इमेजनरी प्लेन इन साइड ए क्रिस्टल इन विच डैश ऑफ द एटम्स आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये क्रिस्टल प्लेन जो होती हैं उनको हम डिफाइन करते हैं सम इमेजिनरी प्लेन इन साइड द क्रिस्टल द करेक्ट आंसर इज लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ द एटम्स ए इज द करेक्ट आंसर 
एम सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की बात करते हैं क्रिस्टल प्लेन्स एंड द डायरेक्शन कैन बी रिप्रजेंटेड बाई ए सेट ऑफ थ्री स्मॉल इंटीजर्स कॉल्ड करेक्ट आंसर इज मिलर एंडीसीज एच के एल एम सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की बात करते हैं इफ द मिलर एंडीसीज आर इनक्लोज इन द राउंड ब्रैकेट दैन इट इज रिप्रजेंटेड ए क्रिस्टल करेक्ट आंसर इज प्लेन क्रिस्टल प्लेन ए इज द करेक्ट आंसर एम सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की बात करते हैं मिलर एंडीसीज मे बी डिफाइन एज ए सेट ऑफ थ्री इंटीजर्स ऑप्टेन बाई क्लियरिंग द रेसी प्रोकल ऑफ द डैश मेड बाई ए प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस करेक्ट आंसर इज इंटरसेप्ट टू ईच अदर इंटरसेप्ट ए इज द करेक्ट आंसर एम सी क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात करते हैं मिलर एंडीसीज रिप्रजेंट ए सेट ऑफ इक्वी डिस्टेंस डैश प्लेन्स करेक्ट आंसर इज पैरल प्लेन्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मिलर एंडीसीज करेक्टरजिस्ट एम सी क्यूज नंबर थर्टी वन की बात करते हैं इफ एच के एल इज द मिलर एंडीसीज ऑफ द प्लेन देन द प्लेन डिवाइडेड बाई द लेटेस्ट कॉन्स्टेंट ए अलोंग द एक्स एक्सिस इन टू डैश करेक्ट आंसर इज एच इक्वल पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर थर्टी टू की बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल आर ऑल्सो कॉल्ड एज डैश डिफेक्ट करेक्ट आंसर इज जीरो डिमेंशनल डिफेक्ट डी इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर थर्टी थ्री की बात करते हैं बाई मूविंग एन एन आइन एन कैटाइन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ एन आइनिक क्रिस्टल टू द सर्फिस ऑफ द क्रिस्टल लीड्स टू द डैश डिफेक्ट करेक्ट आंसर इज शॉकटी डिफेक्ट बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर थर्टी फोर की बात करते हैं विकन्सिस एंड द इंटरस्टेशनल डिफेक्ट बिलोंग टू डैश डिफेक्ट करेक्ट आंसर इज लेटेस्ट साइड डिफेक्ट एम सी क्यूज नंबर थर्टी फाइव की बात करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट फॉर्म्ड बाई द मूविंग ए केटाइन टू द इंटरस्टेशनल स्पेसिस इन एन आइनिक क्रिस्टल इज नोन एज डैश डिफेक्ट करेक्ट आंसर इज फ्रेंकल डिफेक्ट एम सी क्यूज नंबर थर्टी सिक्स की बात करते हैं एग्जाम्पल्स फॉर द फ्रेंकल डिफेक्ट करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज डी इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर थर्टी सेवन की बात करते हैं प्रिजेंस ऑफ द इम्प्योर एटम्स इन ए क्रिस्टल लीड टू डैश डिफेक्ट करेक्ट आंसर इज कम्पोस्टेशनल डिफेक्ट एम सी क्यूज नंबर थर्टी एट की बात करते हैं इफ आर इज द रेडियस ऑफ ए प्रेजेंट एटम ऑफ ए क्रिस्टल दैन द ऑक्टोहाइड्रल एंड द टेट्रोहाइड्रल स्पेसिस कैन अकामोडेट एन इंटरस्टेशनल एटम ऑफ द रेडियस डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बाई यूजिंग द फॉर्मूला आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव द करेक्ट आंसर इज जीरो पॉइंट फोर वन फोर आर एंड जीरो पॉइंट डबल टू फाइव आर रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर थर्टी नाइन एक्सटेंजिक सेमी कंडक्टर कंटेन डैश क्रिस्टल डिफेक्ट एक्सटेंजिक सेमी कंडक्टर जो होते हैं जो डोपिंग से बनते हैं वो सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो किस तरह का डिफेक्ट जो होते हैं वो कंटेन करते हैं करेक्ट आंसर इसका है सब्सिट्यूशनल क्रिस्टल डिफेक्ट बी इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यू नंबर फोर्टी की बात करते हैं जस्ट बिलो द एच ऑफ एन इनकम्प्लीट क्रिस्टल प्लेन इन ए क्रिस्टल देन द बॉन्ड डिस्टेंस आर डैश नॉर्मल वैल्यू करेक्ट आंसर इज मोर देन द नॉर्मल वैल्यू बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं एमसी क्यूज नंबर फोर्टी वन इफ द क्रिस्टल प्लेन एंड सम वेयर इन साइड द क्रिस्टल देन द डिफेक्ट अलोंग द एच ऑफ द इनकम्प्लीट प्लेन इज कॉल्ड डैश एच डिसलोकेशन प्लेन एम सी क्यूज नंबर बात करते हैं फोर्टी टू की इफ द इनकम्प्लीट प्लेन इज अब द स्लिप प्लेन इन द क्रिस्टल then the edge dislocation is known as positive very very important mc quiz number 43 ki baat karte hain the magnitude and the direction of the displacement of the crystal planes due to the edge dislocation can be represented by the wave vector is called the burgers vectors a is the correct answer mc quiz number 44 ki baat karte hain in a skew Dislocation: The atom at the one end of the plane are displaced by dash distance with respect to the other end of the plane perpendicular to the plane. Correct answer is one atomic distance with respect to the other end of the plane. One atomic. C is the correct answer. 
एम सी खुद नंबर फोर्टी फाइव की बात करते हैं इन द स्क्रू डिस लोकेशन बर्गर वैक्टर्स इज डैश टू दी डिस लोकेशन लाइन करेक्ट आंसर इज पैरल टू दी डिस लोकेशन लाइन बी इज द करेक्ट आंसर एम सी खुद नंबर फोर्टी सिक्स की बात करते हैं बाई डिक्रीजिंग द इक्वलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टल द कंसेंट्रेशन ऑफ दी वेकेंसी इज डैश करेक्ट आंसर इज डिक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ दी वेकेंसी आर डिक्रीज इज एज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर फोर्टी सेवन की बात करते हैं टू प्रोड्यूस एक्स रे डिफ्रैक्शन विद एक्स रेस द स्पेसिंग बिटवीन द कंजेगेटिव लाइन्स ऑफ द ग्रेटिंग शुड बी ऑफ द आर्डर ऑफ डैश ऑंगस्टन करेक्ट आंसर इज फ्यू ऑंगस्टन सी इज द करेक्ट आंसर ऑंगस्टन इज इक्वल टू टेन रेस की पावर माइनस टेन मीटर नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर फोर्टी एट इन नाइनटीन ट्वेल्व Louis suggested a crystal can serve as a dash for X-ray diffraction. Correct answer is three-dimensional grating for the X-ray diffraction. A is the correct answer according to Louis. Louis scientist का नाम है. M C Q number forty-nine की बात करते हैं. Dash and dash succeeded in diffracting X-rays by passing through a thin crystal. Correct answer is Brandreich and Knipping. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू साइंटिस्ट ए इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर फिफ्टी की बात करते हैं इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्स रेस रिफ्लेक्टेड बाई सक्सेसिव क्रिस्टल प्लेन इज लैमडा बाई टू थ्री लैमडा बाई टू फाइव लैमडा बाई टू अप टू सो ऑन दैन द इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रेक्टेड रे विल बी द इज मिनिमम बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर फिफ्टी टू X-ray powdered method is usually carried for dash material. Very important, polycrystalline materials. A is the correct answer. MCQ number fifty-three की बात करते हैं. Using the powdered diffraction, dash of a crystal can be determined. Correct answer is interplanar spaces. B is the correct answer. According to powdered diffraction method. MCQ number बात करते हैं fifty-four की. In powder method, dash क्रोमेटिक एक्स रेज आर यूज विच टाइप ऑफ द क्रोमेटिक एक्स रेज आर यूज मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज आर यूज ए इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर फिफ्टी फाइव की बात करते हैं इन लुई मैथड डैश एक्स रेज आर यूज वाइट एक्स रेज आर यूज बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर फिफ्टी सिक्स इन ट्रांसमिशन लुई मैथड द डिफ्रेक्टेड स्पोर्ट्स लाई ऑन द करव ऑफ द करेक्ट आंसर इज C is the correct answer. Ellipses are hyperbolas. MC Q number fifty-seven की बात करते हैं. In back reflection Lewy method, the diffracted spots lie on the curve of the correct answer is A. Hyperbola. MC Q number fifty-eight की बात करते हैं. Lewy method is useful to decide the dash and orientation of the internal arrangement of the atom molecules. इन द क्रिस्टल्स करेक्ट आंसर इज क्रिस्टल सिमिट्री के बारे में हमें लुई मेथड बताता है क्रिस्टल सिमिट्री एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स करेक्ट आंसर इज बी एम सी क्यूज नंबर फिफ्टी नाइन की बात करते हैं द डिफ्रेक्टेड स्पोर्ट्स विल इन द फॉर्म ऑफ डैश इफ द क्रिस्टल कंटेन इम परफेक्शन आर द स्ट्रेंस द करेक्ट आंसर इज स्ट्रीक्स ए इज द करेक्ट आंसर ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट फिजिक्स के टॉपिक क्रिस्टल प्लेन एक्सरे डिफ्रैक्शन डिफेक्ट इन सॉलिड से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ये एम सी क्यूज आपके पी पी एस सी फिजिक्स लेक्चर आर के टेस्ट में या किसी भी तरह के फिजिक्स के कम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये एम सी क्यूज आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड एम सी क्यूज आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं इन शाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़